давайте, наверное, уже начнем, да, коллеги? То есть, извините, что вот такие были организационные накладки, просто Питер, собственно, приехал здесь работать в архивах, и поэтому, собственно, это была наша инициатива, и мы рады, что он согласился вот выступить еще по поводу своего исследования и ну, той работы, которая где-то, да? Вот, и, собственно, вот поэтому были накладки из помещений, потому что не знаю, сколько придет людей. Я очень рад, что такой большой интерес и в нашем институте, и из тех людей, кто пришли, вот, как, кто, кто там, живет в других университетах или каких-то других пространствах, да, что в этой теме. Да, потому что слово коммунизм, идея коммунизма, конечно, после 90-х годов и двухтысячных здесь обсуждается мало, прямо скажем. Вот. И, но с другой стороны, мы мало знаем и недостаточно знаем о тех дискуссиях и дебатах, которые шли в западном марксизме или начиная с тех же 80-х-90-х годов, которые тоже, которых тоже был очень важен опыт советского социализма да, и тех вообще, новых проблем, которые возникли с его исчезновением. Вот, и поэтому там существует достаточно большая э, э, разработанная система вот, дискуссии представлений да, о, об идее коммунизма. И в последние годы многие известные э, современные левые философы левые или марксистской ориентации, такие как Колен Бадью или э, Слава Жижик или Антонио Негри, э, они дискутируют вот эту идею коммунизма, что мы можем поднимать под ней после. Э, после всех этих опытов 20 века. Но сейчас я просто не хочу занимать много времени, я хочу просто представить на <coughs> Питера, и, и, и то есть название его доклада будет тоже вот «Идея коммунизма от э, Бадью и, и Негри к Грам Шилопучу». То есть здесь такой поворот, что скорее мы должны пойти вглубь истории марксистской мысли, чтобы обратиться к этой идее. И я хотел сказать пару слов о Питере Томасе, это наш коллега, он преподает политическую теорию, политическую философию в университете города Брунел. Не, не города Брунел, то есть в университете Брунел, это часть, на самом деле, Лондона такая периферийная. Вот. И он а, а, также а, автор а, книги о, о Грамше, которая называется «Грамшин момент», то есть а, «Грамшанский момент». Она была общена в 2009 году. Вот. И в ней он действительно это одно из такое достаточно выдающееся исследование, оцененное многими современными учеными, в том числе, например, ну, было очень много положительных отзывов о том, что это новое слово в исследовании Грамши. Вот. С другой стороны, Питер сосредоточен не только на истории марксистской мысли, он принимает активное участие в современных вот, марксистских дебатах, и вот он является участником коллегии журнала Historical Materialism. Да, то есть исторический материал, что для нас тоже звучит так необычно уже вот последние 20 лет. Да? И этот журнал очень активно изменил вообще всю сцену э, марксистской левой мысли в России, э, не в России, а ну, условно говоря, в западном или международном мире. Да? И э, вот последние 6-7 лет они проводят очень многочисленные конференции, куда это в соус такой. В Лондоне есть такая институция, и там ежедневно, ежегодно участвуют 600-800 человек, только участников. Да? То есть это большой марксистский форум. И они предельно недогматичны, то есть там есть место для тех, кто занимается Грамши, для тех, кто занимается Альтюсером, для тех, кто занимается вот, постмарксистской мыслью, для тех, кто занимается постопероистским марксизмом итальянским. То есть для самых разных тенденций, для тех, кто связан вот, с анархистской мыслью, да? то есть они предельно открыты и видят свою задачу ну, в качестве такого объединения левых интеллектуалов, в основном больше всего академических интеллектуалов, да? ну, в этой новой ситуации, когда левые действительно прошли через какие-то такие важные ключевые опыты. Вот, я бы хотел предоставить слово Питеру и uh, sorry for this long introduction to us about uh, the context of your discussion, about uh, your book, about historical materials and so on and so on. So, so, so now please you, uh, you can uh, start okay. your thank you very much and thank you very much to everybody for coming today uh, at, sh at mm -hmm. such uh, short notice. Да, 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 то есть Питер говорит, что вот, спасибо всем, понятно, за то, что вы здесь, и семинар был сообщено недавно совсем, но пришли довольно много людей. Uh, I'd like to speak today about uh, recent debates uh, about the idea of communism, which have been particularly significant in Western Europe and the, the Anglophone 
uh, world in particular. So from the Communist Manifesto onwards, the idea of communism has always been fundamentally linked to the question of the forms of political organization that are necessary to realize this idea. In the terms of the classical Marxist debates, we could say that the Frage des Kommunismus was always linked to the Organisationsfrage, to questions of organization. Питер будет говорить о современных дебатах вокруг идеи, вокруг идеи коммунизма. А, Питер, Питер будет говорить в своем докладе о современных дебатах вокруг идеи коммунизма, да, которые разворачиваются в основном в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки и других некоторых странах. Да, и в англоязычных странах. Стран, здесь важно сказать, что сейчас такое ну, какое-то возрождение и даже оживление марксизма происходит именно вот в англоязычных странах, причем, что английский является таким глобальным языком, да, и поэтому, собственно, в этом все участвуют. Да. И Питер хотел бы начать, что уже, с, начиная с, с манифеста коммунистической партии Маркса, да, вопрос о э, коммунизме был всегда связан с формами организации, да, то есть с формами э, как бы организации э, движения коммунистического of the idea of communism in the last years emerged also from fundamentally political problems and in particular the organizational debates of the so-called alternative globalization and anti-war movements of the early years of this century. I'm referring here to important debates between figures such as Daniel Ben Said, John Holloway, uh, Michael Hart and, and Tony Negri and many other critics who provided the new generation of political activists with a reactualization of some of the classic organizational debates of the workers' movement. Mm -hmm. uh, последние годы связано, вырастает так же, как и Маркс в свое время, вот, в Манифесте Коммунистической партии, связанный с реальными политическими вопросами, вопросами организации, вырастает также из политической повестки вот, последнего десятилетия. Да? То есть вы знаете, что оно было связано вот, в конце 90-х с движением Сиэтла, а, 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 тем, что назвали альтер-глобализм, да? и в, этой, в этих дебатах принимали очень многие ну, крупные, выдающиеся ученые философы, вроде э, такой французского философа Даниэля Бен Саида, Антонио Негри и Майкл Харта, которые переведены на русский, да, и книги «Империя множество» и так далее. Вот, и они давали вот этому новому поколению активистов, которые выросли вот в этом движении, как бы, ну, вот, вот некое переосмысление традиционных классических марксистских идей. There were many debates around classic metaphors such as spontaneity and organization, anti-power, counter-power, movements, and parties. For what was also called the movement of movements of the early years of this century, the question of organization constituted something like an horizon in the phenomenological sense. It was an horizon within which those different movements could become intelligible to themselves. Mm -hmm. uh -huh. Ну и вот это движение, то, что движение Сиэтла называли еще движением движений, поскольку в нем принимали очень много разных групп левых, экологических, анархистских там, и так далее, да, то он образовывал как бы вот это движение, а не будучи партией, как, да, образовывал такой горизонт, как говорят, питал в фенологическом смысле, как некий горизонт, который задает условия вот, понимания участник, для участников этого движения, понимания друг друга, да, то есть они образовывали такой какой-то некий смысловой горизонт. The new conjuncture of worldwide capitalist crisis that began in 2007 and 2008 then seemed to confront us with very different conditions. A weakening of social and political movements in those years led some to argue that we were confronting a pre-political situation which might be similar to the situation before 1848. I believe this position, with its historical simplifications, neglects the many years of accumulation of different individual 
collective and institutional experiences which continued to operate and define the terms of political action. Ну вот еще важным событием была ситуация вот кризиса совсем недавно, который начался в 2007 и 2008 году, году. Вот и при этом это совпало уже с неким спадом вот этого движения антиглобалистского, да. И Питер хочет сказать, если нет, this moment ignores the simplified political process and ignored the experiences of political accumulation. Mm -hmm. То есть, и вот он хочет сказать, что вот это движение отчасти оно ну, игнорировало, да, то есть э, э, вопросы вот, э, вот этой политической организации, да, и с этим э, э, ну, были связаны его проблемы. И упрощало. И, да, и упрощало эти вопросы. Да, да. The outbreak of the Arab revolutions and resistance movements across Europe in 2011 fundamentally refuted this assessment. It reminded us of Lenin's profound insight that the miracle of the new only appears to be miraculous if we have failed to elaborate the concrete analysis of the operative determinants of a conjuncture that mark it as a transformation and dislocation of the old. Even the supposedly spontaneous have their conditions of possibility in different levels of organization, traversing cycles of primitive political accumulation. Ну вот все вот эти движения, которые были связаны с сопротивлением и вот и в последнее время в Европе в 2011 году и прежде всего вот этот взрыв, который мы знаем, произошел поздней прошлой весной в арабских странах, да, разрушил вот этот консенсус, который, который в свое время Ленин описывал в словах, что чудо нового появляется лишь тогда, когда мы мы потерпели поражение в том, чтобы выработать конкретный анализ действующих структур, определяющих структур той, той, той ситуации, которая связана с, с, с тем, что мы не можем заметить то старое, поскольку оно трансформировано и ну, неузнаваемо нами. Да? И, и даже вот эти предположительно спонтанные акции сопротивления, которые мы были свидетелями вот в последнее время в Европе, да, в основном, если вот следим за новостями, которые происходят в Европе, да, а, 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 они, а, они имели как свои условия возможности а, на, на разных а, вот эти разные уровни организации политических опытов, которые, а, которые связаны с совершенно разными контекстами и а, которые можно было бы определить как моментами вот этого первоначального политического накопления нового опыта. То есть здесь то есть Питер играет с... I will be a bit interpretive, I mean explaining. То есть Питер здесь играет с понятием примитивного политического, то есть первоначального политического накопления, введенного Альтюсером в книге о, о Макиавелле. То есть имеется в виду, как вот была идея первоначального накопления экономического марта, да, то и в политике здесь происходит некое накопление опыта да, первоначального. Ну, вот. In the period before 2011, some radical theorists had attempted to focus upon an idea or an hypothesis of communism either historically invariant or determinant. One of the ways to understand this proposal 
is the way in which figures such as Badiou and Groys have proposed it as a platonic reference. We would thus have the movement between different levels of reality, from an idea of communism to a program of communism, and finally to a, an organization of communism. Mm -hmm. И вот один из подходов к определению вот, вот этой новой гипотезы коммунизма да, был, э, то есть, начиная от Алены Батю до Бориса Гройса, поскольку вот, вы знаете, наверное, что Борис Гройс еще довольно известный философ в Европе. А, то есть идея, а, а, идея а, вот, один из подходов к определению идеи коммунизма, что же она значит сейчас, как, а, мы можем найти а, у Батю и Бориса Гройса, поскольку Гройс, я говорю, он публиковал несколько книг, а, и вот по поводу советского опыта, и у него есть вот эта, вот эта идея э, книги «Коммунистический постриг», которая была переведена и на русский. И здесь... Э, 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 ну, просто не все знают, что... Хорошо. И, то есть, и Питер говорит, что это такой плат, плат, платоновский, что ли, платонический э, способ определить идею коммунизма, как то, что он располагается на нескольких уровнях, то есть от самого общего уровня теоретических э, размышлений до уровня э, ее различных ре, э, реализаций и, ну, и уровня организации реального политического движения, которое может быть с ней связано. Rather than a reference to Greek philosophy, I think the more useful philosophical metaphor is a reference to the development of German idealism and in particular mm -hmm. the status of the speculative from its end point in Hegel back to its foundation in the status of spectatorship in Kant's reflection on the world historical significance of the French Revolution. Mm -hmm. The idea of communism is a form of speculative leftism. И другой способ, который говорит Питер, то есть не связанный с этой греческой, такой платоновской метафорой, метафорой Платона, предполагающей разные уровни реальности и так далее, мог быть взгляд на идею коммунизма и гипотезу коммунизма с точки зрения развития немецкой классической философии, то есть немецкого идеализма, вплоть до этого кантовского воззрения на французскую революцию. Вы знаете, у Канта была теория Хорошо, но просто это не раскрывается. Ну, окей, хорошо. То есть у Канта была идея, вот то, что французская революция, грубо говоря, она больше значит для Германии, чем для самой Франции. И все мы находимся по отношению к ней в позиции зрителей, да? то есть вот таких наблюдателей. Поэтому здесь слово спекулятив еще вот, спек, 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 то есть, означает, что мы являемся наблюдателем. Нет, да? спекулятивный. Спекулятивный. Это вообще важный да. термин. Ну, спекулятивный Гегеля, это термин Гегеля, да. да то есть, термин, ну, вот. Я просто на всякий случай с разной аудиторией. Он понять. хочет сказать, что с его точки зрения скорее этот подход релевантен, поскольку идея коммунизма – это спекулятивная, есть, спекулятивная, спекулятивная левизна. Ну, то есть спекулятивная, опять же, не в негативном смысле, да? ну, а в смысле, да. что это созерцательная такая идея. Да. Да. Understood as speculative leftism, the idea of communism risks becoming a type of Kantian regulative idea. That is, an idea that constitutively lacks an empirical referent, mm -hmm. which is deployed in a heuristic sense merely in order to regulate inquiry, but which we should never reach. И здесь в этом смысле, что действительно эти рассуждения вот Бадью и подобных авторов об идее коммунизма скорее напоминают не Платона, а вот такую кандовскую идею коммунизма как регулятивную идею, то есть идеи, которые не имеют вот своего эмпирического референта, да, что ли, а является... Да, которые не хватает материальной реальности, а которые вот скорее регулирует, ориентирует наш опыт, да, то есть, но здесь возникает проблема, что мы никогда не достигаем этого опыта, то есть вот опыта реального коммунизма, да, каким он мог быть. I would like to suggest today that what we need is not Plato or Kant, but instead something closer to Aristotle and the attempt to collect actually existing constitutions of political organization. И вот Питер как раз его подход связан с тем, что он говорит, что нам, вот имеется в виду нам, вот те, кто интересуется марксизмом, коммунизмом, но сегодня нужен скорее не Платон или Кант, 
а скорее Аристотель с его интересом к различным формам политической организации. I think one example of this attempt can be found in Hart and Negri's most recent book, Commonwealth, mm -hmm. which attempts to propose a process of the becoming prince of the multitude, prince in the Machiavellian sense, in a process they describe as one of governing the revolution. А этот подход отчасти можно обнаружить, а, этот подход можно обнаружить а, в недавней книге Антонио Негри и Майкла Шарта, которая называется Commonwealth, то есть можно перевести как общее благо. На русском этом языке она вышла два года назад, а эта книга еще не существует. А, вот, и там они описывают, используя термины Макиавелли, то есть его работы государя, или принц точнее, да, а, о том, а, вопрос ставится о том, как вот этот новый политический субъект, который они называют множество. Как он может стать, вот прийти ну, к своей политической реальности, как он может ну, создать революционную ситуацию? Да? I think Commonwealth is a much more politically important book than their earlier books, Empire and Multitude. Mm -hmm. In the book Commonwealth, Hart and Negri discuss political organization not as something that is a luxury, but rather as the necessary addition to a political under-determination of the multitude. То есть, эта книга, которую Питер считает более важной у Негри и Харта, чем у две предыдущих известных работ, то есть она важна вот этой попыткой то есть идея в том, что для, для uh, Негри и Харта вопрос организации очень важен, и для них она не является чем-то вот, ну, таким uh, дополнительным или рас... ну, не роскошь, а не, необходимым. Необходимым, да, то есть если вот гру грубо перевести, да. Political organization in Commonwealth is no longer something that is external to the figure of the multitude. И в этом смысле политическая организация в этой книге Commonwealth или общее благо описывается как нечто, что не является чем-то внешним по отношению к этому новому субъекту, то, что Негри и Харт называют множество. То есть она является имманентной. Rather, now political organization is understood as a moment of negative freedom or conceived as the absence of external determination and the form in which the multitude can finally destroy the forms of the public and private and institute a process of the common. Mm -hmm. Uh, то есть uh, uh, в этом смысле политическая организация рассматривается как некая форма негативной свободы, то есть свободы от, да? то есть свобода от каких-то внешних детерминаций, да, и как способность множества вот, учреждать вот эту новую uh, альтернативную политическую там, публичную сцену, да? uh, uh, то есть и учреждать проект того, что Негри Харт называет commons, то есть общее да, созданием. То есть создание вот этих общих, общего пространства, да, политического, там, социального и так далее. So in Commonwealth, Hart and Negri propose the need for a revolutionary political party. However, their model is ambivalent. And this is highlighted by Hart and Negri's continuing uncertainty about the formal nature of this class composition. In his contribution to the volume Lenin Reloaded many years ago, Negri had already clearly outlined the alternatives. He asked, would the multitude be capable of being the demiurge of its own body, like Baron Munchausen who lifts himself up by his own bootstraps? Or, in the words that they use in Commonwealth, 
would the becoming prince of the multitude amount to a simple formalization and therefore indeterminate repetition of spontaneity? В этой книге о общее благо Негри и Харт даже говорят о том, что они хотят создать некую новую партию, да, но которая была бы совершенно нового типа. И они рассматривают эту новую, ну, рассматривают формальную природу этой партии как соответствующую новой классовой композиции. В другой своей книге, в другой своей статье, части, части сборника «Ленин перезагрузка», то есть был такой тоже несколько лет назад сборник статей «Ленин перезагрузка», да, понимаете? Вот, и где это была статья Негри, которая была сделана для конференции где-то 10 лет назад, но сейчас он ее переписал. И он а, сформулировал а, ясно альтернативы. А, и она состоит в том, что будет ли способно это множество мальтитюд а, а, быть демиургом своего собственного политического тела, то есть конституировать само себя, как, бы, да? а, как барон Мюнхгаузен, да? который вот был, поднимал себя да, из болота, а, сам себя как бы, да, вытаскивал. Или же а, оно... А, будет способна произвести некую а, органическую, а, органический переход а, от технической композиции, да, то есть имеется в виду от разделения труда, то есть от, от тех форм нового труда нематериального, которые сейчас существуют в современном капитализме, совершить этот переход к а, осмыслению вот социальных отношений производства в самом широком смысле. А, 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 в смысле создания вот этой новой организации. Другими словами, вот будет ли это становление принцем, да, то есть множество, то есть принц имеется в макиапелевском смысле, будет ли оно эквивалентно простой, простому осознанию, формализацию вот, это, вот этой вот спонтанности множества? Вот что хотел тебе сказать. Second alternative. И есть другая альтернатива. Вот, Or would the multitude need to have consciousness brought to it from the outside. Есть другая альтернатива, которая связана с тем, что с тем, что возможно множество должно вот этот новый политический субъект должно получить некое новое политическое сознание, которое будет привнесено в него со стороны, то есть не будет спонтанно выработано внутри него, да, а привнесено в него со стороны. Hart and Negri seem to choose the second option of consciousness coming from the outside. Их Negri и Hart, они, в общем, кажется, что они предпочитают эту вторую вторую возможность, что вот это сознание, которое приходит со стороны, не возникает спонтанно. Извне. Извне. However, they return to a simplistic opposition between spontaneity and organization, and they don't tell us. Where we can find this outside, from whence consciousness and organization might come. Ну то есть они приходят опять вот к этой дихотомии, спонтанности, известной вот да с работы там Ленина, то есть что делать, да, вот знаете, с дихотомией спонтанности или организации внешнего или внутреннего, да, и вот здесь. Нет, я ну, то есть, и они как раз, вот опять же, ну, повторяется, это же мысль, да, что они а, склоняются а, к тому, что они ну, должны указать, что где же это вне, да, outside, как бы вне, то, то, то внешнее. Ну, что такое вот это извне? извне откуда, откуда, откуда это может прийти, это сознание, да. So, the reference to Lenin and, and Да, yeah, just to say <coughs> Thus, the question of organization once again becomes a regulative idea which requires a miracle to be realized. И вот так в этом смысле опять появляется вот эта идея политической организации, которая кажется таким чудом, которое ещё нужно только реализовать. In order to propose some different models of organization, I would like to consider today two classical 
examples, namely the way in which Lukash and Gramsci discussed the problem of organization. И Питер вот говорит, что вот, вот перед лицом этого вопроса, откуда же придет это сознание на игре карты, да, то есть он предлагает обратиться к двум ярким примерам из истории марксистской мысли классической, да, где обсуждается этот вопрос организации, то есть а именно Грамши и Лукаш. Лукаш и Грамши think the question of organization and the dynamic, dynamic dimensions of party composition not as the arrival of consciousness from outside mm -hmm. or a form of government from above in the paradigm of sovereignty mm -hmm. but as a process which condenses, intensifies and coordinates existing social and political relations. То есть и Лукач и Грамши, они рассматривают вот это сознание тоже в этом направлении, что оно не приходит откуда-то извне, не навязывается сверху, да, вот этим государственной суверенностью, да, неким центром власти, да, а что оно отражает, интенсифицирует уже реально существующие социальные отношения между людьми, да, что эта организация лишь их выражает, да, скорее придает им форму. In the concluding essay of history and class consciousness towards a methodology of the problem of organization, Lukash argues that organization is the form of mediation between theory and practice. И вот в завершающей главе истории классового сознания книги как раз вопрос посвящен организации что Лукач рассматривает политическую организацию как опосредование, посредник между вот уровнями теории и уровнем практики. Mediation is not unilinear. Это, это медиация, опосредование, оно не однолинейно, не однонародно. So it's not only from theory to practice, but also from practice back to theory. И то есть это означает, что это движение не только от теории к практике, но и от практики к теории. Лукаш argues only an analysis oriented towards organization can make possible a genuine criticism of theory from the point of view of practice. И вот Лукаш говорит, что вот именно вот анализ с точки зрения организации э, может дать подлинную критику самой теории, э, да, которую вот, с точки зрения практики. For Lukash, the momentary distinction between party, organization, and class, spontaneity, is representative of the process of distinction that constitutes the class as a class. It is itself a function of the stratification of consciousness within the class, but at the same time the party exists in order to hasten the process by which these distinctions are smoothed out at the highest level of consciousness attainable. Thus, the party relates to the class as a type of laboratory in which the future of the class can be created, an autonomous form of proletarian class consciousness which prefigures in a very particular form the disciplined communist freedom that it is the task of the revolution to make universally attainable. Вот, вот, существующее в данный момент различие между партией и классом для Лукача является, является, представляет процесс различия, который конституирует сам класс как класс. И здесь дальше идет цитата. Это, это, это само по себе функция стратификации сознания внутри класса. Но в то же время партия существует для того, чтобы ускорить процесс кристаллизации вот этих различий и вплоть до самого высокого уровня сознания, который возможен. Таким образом, партия соотносится к классам как лаборатория, в которой будущее класса, вырабатывается будущее класса, как автономная форма пролетарского классового сознания которая пред, пред, предвосхищает в частной форме 
ту самую организованную коммунистическую свободу, то есть партийная дисциплина, ту самую организованную коммунистическую свободу, которая является целью революции и которую нужно сделать универсальной. The party is the political subject. Mm. А, то есть проблема с Лукашем здесь, вот в его теории революционной организации, в том смысле, что он партию рассматривает как форму сознания, да, то есть что он и, и как некого субъекта, который тоже рассматривается как субъект, именно субъект, наделенный со со исключительно сознанием. Marx and Engels do not talk about a political subject. Lenin does not talk about a political subject. Gramsci and Korsh in the 1920s and 30s do not talk about a political subject. Lukash in the 1920s and some people today discuss the concept of a political subject. И Маркс, и Ленин, собственно, они не использовали. Ни Маркс, ни Ленин. Ни Ленин, ни дальше Корш, там и еще Грамши, да, они не использовали сам термин политический субъект. Только Лукович как раз очень активно пользовался этим термином. Да, и сейчас тоже. И сейчас многие вот люди, которые вот среди левых размышляют о вот новом политическом субъекте. А как да. термин политик политический программ анализ? Но, ну, мы можем перенести этот вопрос, мне кажется, на дискуссию после доклада. Кажется. Ну, есть, а сколько еще доклада? Ну, вы знаете, ну, вот он в терминале, 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 ну, а политический субъект это своего рода философский монстр. It is either a tautology, because from Hegel to Althusser the subject is always already political. It is a function of the ethical life of the state. Mm -hmm. uh, то есть и это самое, то есть монструозность этого понятия в том, что uh, в Начиная уже с Гекеля, сам субъект не всегда мыслится как политический, да, что, что он, он и есть как бы часть вот этого э, политического, политического, поскольку там философии права, да, то есть вот, Гекель всегда связан с государством. Or the concept of a political subject is a contradiction in terms. Или с другой стороны, это можно смотреть как противоречие в определении сам термин политический субъект. Because For the anthropological presuppositions of bourgeois normativity, the subject is precisely that which is preeminently pre-political. It constitutes the träger, the bearer of a political process which can only begin on the basis of the subject's prior constitution in morality. То есть, или же, то есть, с другой стороны, вот это противоречие определения, поскольку вот в тех, а, а, в, в, с точки зрения антропологических предпосылок вот, божьего нормативности, буржуазной нормативности, просто здесь текст, субъект является именно тем, что является дополитическим. Uh, является своего рода носителем трегер, немецкое слово, uh, политического процесса, который может начаться лишь uh, на основе uh, вот, uh, некого предшествующего конституирования этого субъекта в сфере морали и этики. For Lukash, however, and perhaps also for Badiou and Zizek today, the class and the party become subjects. Organization mm -hmm. then arrives as a demiurge from without, which would craft or create the body of the political subject. И вот вплоть до сегодняшнего дня, и уже, например, у Батью или Жижика, вот как раз возникает, повторяется та же модель, что партия и вот некая политическая организация это вот субъект, да, который как бы создает сам себя из ничего. Yeah. Is, uh, this, uh, Negri and Hart also define 
the multitude as a subject. Mario Tronti in Italy also calls for the formation of a new political subject. Unexpectedly, I think Lukash should be regarded as the real theorist of the contemporary politico-philosophical conjunction. He defines already positions that people are rediscovering today. However, I do not believe it is possible to undertake radical political action today by using philosophical metaphors derived from the philosophy of subject and object. Finally, I would like to turn to the thought of Antonio Gramsci in his prison notebooks and look at the very different way he discusses the problem and the question of organization. И наконец вот Питер хотел бы обратиться к альтернативе к работам Грамши из его тюремных тетрадей, да, которые вот он сейчас рассматривает. В которых он обсуждает о проблеме организации. In the prison notebooks, Gramsci talks about the formation of the modern prince. Some have argued that this was a code word for the Leninist party. И вот в тюремных тетрадях Грамши рассуждает о сформировании современного modern prince, то есть современного вот этого государя. То есть русский по-русски, по крайней мере, русский перевод называется это государь. Сформирование государя, и под этим понимают обычно, что он на самом деле размышлял о формировании вот этой авангардной партии. Кодовое слово для этого. Да, то есть это было как бы для... То есть поскольку вы знаете, что тюремные тетради были там часть текста была шифровка, потому что это the concept of the Leninist party, however, is not a concept of Lenin himself. Grabshi, who personally knew Lenin, understood this very well and attempted not to repeat Lenin but to build and develop further his legacy. Grabshi returns to Machiavelli in order to think the formation of institutions of political struggle against fascism in the 1930s. И вот в своих попытках осмыслить положение левых в условиях фашизма в Италии, да, Грамши ссылается, как бы обращается к работе Макиавелли. In order to understand the importance of Gramsci's analysis of the modern prince, we first need to understand his concept of passive revolution. И чтобы понять эту концепцию вот современного принца, как бы, да, вот эти государ, современного государя, который uh, предлагает uh, Грамши, мы должны прежде всего понять его, uh, его идею пассивной революции. Passive revolution for Gramsci indicated the concrete political mechanisms. И вот пассивная революция для Грамши это довольно известный сейчас термин пассивная революция, а он указывает на наборки конкретных механизмов, which closed down the space for independent 
political mobilization by the subaltern classes in the formation of the modern state. Mm -hmm. uh, both uh, which closed, which limited uh -huh. the space for political organization. No, то есть и вот в современных условиях, то есть это это пассивная революция означает, что пространство для политической организации ограничено, оно лимитировано. For Gramsci, passive revolution equals the bourgeois organization struggle. Ну, то есть для Грамши это означает вопрос о пассивной революции означает вот этот буржуазный вопрос об организации, об инвестиционном фраге. But how how is this? I mean, I know this German combination of words, but I know, but I mean, what you refer as as if it used why it was connected to some context. I mean. When Gramsci has diagnosed the problem, he then looks for a solution in the modern prince and a politics of a different type. Когда думает об, об этих uh, вопросах, он предлагает uh, свое решение в идее нового uh, государя и политики нового типа. The modern prince, Gramsci argues, cannot be a real person or a concrete individual. It can only be an organism, a social element in which the becoming concrete of a collective will, partially recognized and affirmed in action, has already begun. This organism is already given by historical development. It is the political party, the modern form in which the partial collective wills that tend to become universal and total are gathered together. И вот этот современный государь, как считает Грамши, вот этот, точнее, миф о государе, не может быть простой человек, отдельным индивидом, какой-то личностью. Это может быть только неким организмом, социальным элементом, в котором вот это становление, конкретизация, происходит конкретизация становления коллективной воли, частично распознаваемой и утверждаемой в действии. И, то, есть, то есть именно вот этим организмом, который это уже процесс уже начался. То есть он не может возникнуть из ниоткуда. Этот организм уже дан нам историческим развитием. Это политическая партия, современная форма, в которой вот эта частичная коллективная коллективные воли становится универсальными, частные становятся универсальным и объединяются вместе. The modern prince is not a unified subject but necessarily contains conflict within it. In other words, for Gramsci, the party would function not simply as an organization of a political struggle that occurs outside it, but rather it would institutionalize political struggle within itself political conflict within the modern prince as the very form of its historical existence. Ну, то есть, имеется в виду, что в этом понятии новом представлении о партии, новом представлении о политике, имеется в виду, что все конфликты, противоречия не выносятся за пределы партии, а сама партия становится местом, где эти конфликты разыгрываются, конфликтуируются. When Gramsci proposes the modern prince, in the mid-1930s, he proposes it as a form of political recomposition of the class within which, within what we can call a compositional party. The modern prince represented a party form that integrated the forms of the mass party as representative of the class with the vanguardist emphasis upon leadership as the necessary result of and potential solution to the unevenness and contradictoriness of the capitalist stratification of the subaltern classes. Mm -hmm. uh, 
вот, вот эта современная вот эта политика, которую Грамши аллегорически называет современный государь, вот в ней вот эта партийная форма, форма организации, она интегрирует моменты того, что называлось массовой партией, да, что вот массовой партии там рабочего класса и так далее, как, как те, что представляют или выражают класс а, а, с, вот, с, именно с этим ав авангардным а, акцентом на лидерство, а, она, она представляет как рез результат а, необходимый, а, как результат и потенциальное решение неравенства и, и тех противоречий, которые а, капитализм вносит сами эти подчиненные классы. For Gramsci, political organization in the modern prince does not come from outside or from above, but is institutionalized as political conflict itself. Ну то есть и у Грамши вот это вот это новое опять же понимание оно не является таким авангардистским, как бы который представляет собой вот то, что приходит опять же извне и предлагается да извне, а является неким самым таким то есть ну, то, то, что имеется в виду, что сам политический конфликт, да, то есть у Грамши является формой организации. Но, ну, собственно, это уже было в вот, предыдущих вот, фразах сказано. Okay. In this sense, Gramsci poses the question of organization as the form in which the idea of communism could cease to be merely an idea and could instead be concretely embodied in the real conflictual and contradictory practices that define communism not as an idea, but in the classical terms as the real movement that abolishes the existing state of affairs. И в этом смысле вот этот Грамш ставит вопрос об организации как вопрос о форме, в которой бы идея, сама идея коммунизма могла бы перестать быть просто идеей и быть конкретно воплощенной, стать, стать конкретно воплощенной в реальной конфликтной и противоречивой практике, которая определяет коммунизм не как идею, а как э, реальное, ну вот эта цитата из Маркса, как реальное движение, которое уничтожает ну, настоящее положение вещей, как, да, то есть существующее положение вещей. Вот, то есть, ну вот, не знаю, вот, мне кажется, this, this, то есть, а, вот после такого довольно, ну как бы, с одной стороны, многопланового и с другой стороны, довольно сложно написанного доклада, я думаю, будет много вопросов, проясняющих, может быть, какие-то моменты. И поскольку Питер по поводу Грамши, он написал книгу довольно большую, я думаю, что могут быть вопросы в целом, относящиеся к разным другим аспектам.